எழுப்புதல் வர தேவனின் எதிர்பார்ப்புகள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அதனாலே என் இருதயம் மகிழ்ந்தது என் நாவு களி குறுந்தது இன்றைய தலைப்பு நாவு பேசாமல் இருக்காது கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே தேவன் ஒருவரோடு நாம் நடக்க பழகிவிட்டால் நமது நாவு அவருடன் பேசாமல் இருக்காது நமக்கு பிடித்தவர் நமக்கு அருகில் இருக்கும் போது நம் மனதில் ஒரு களி கூறுதல் உண்டாகும் நாம் வாழ்கின்ற இந்த நாட்களில் தேவனை நமது நாவினாலே புகழ்ந்து பாடுவோம் நாவை அடக்க ஒரு மனிதனாலும் கூடாது ஆனால் அந்த நாவை நாம் நாள்தோறும் அவர் துதியினை சொல்ல பயன்படுத்தினால் தேவையற்ற எந்த ஒரு காரியங்களிலும் நாம் மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம் இந்த நாட்கள் நாம் தேவனோடு ஓர் நெருங்கிய உறவை ஏற்படுத்தி கொண்டால் நமது இருதயத்தை அவர் களி கூற பண்ணுவார் எது இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் தாவிதை போல நம் இருதயம் தேவனையே நோக்கி அமர்ந்து இருக்கும் போது நம்மை வெறுமையாக விடாமல் நம் உள்ளத்தில் ஒரு புதிய களி கூறுதலையும் கர்த்தர் கொடுப்பார் எழுப்புதலுக்கு நமது நாவு மிகவும் முக்கியம் அதை பயன்படுத்தி ஜெபிப்போம் தேவனை புகழ்ந்து பாடுவோம் வேதத்தை தியானிப்போம் பேச வேண்டிய இயேசுவோடு நாம் நாவு பேசாமல் இருக்கவே கூடாது எழுப்புதல் வர விழிப்போம் விழித்திருப்போம் ஆமேன்